ফিউচারিটি পার্কের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত সকল ভিউয়ার্সদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রফেশনাল গ্রাফিক ডিজাইন কোর্সের দ্বিতীয় পর্বে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা শিখবো ফটোশপের ডকুমেন্টস টাইপ কীভাবে করতে হয় এবং তার প্রয়োজনীয়তা চলুন আর দেরি না করে দেখে আসে কীভাবে একটি ডকুমেন্টস টাইপ করা যায় আমাদের ডকুমেন্টস টাইপ করতে গেলে সবার প্রথম আমাদের যেতে হবে ফাইল দেন সেখান থেকে নিউ দেখেন আমাদের একটা উইন্ডো আসলো আমরা যদি জাস্ট ওকে ক্লিক করি আমাদের একটা ডকুমেন্ট কিন্তু চলে আসলো দেখেন একটা সাদা পেস্ট চলে আসলো এটাকে ডকুমেন্ট পাবো ফটোশপের ভাষা তো আমাদের যেটা হবে তো আমাদের যে ছোটো উইন্ডোটা দেখা যায় এখানে অনেক কিছু আছে এই জন্য আমাদেরকে জানতে হবে প্রথমে কেন ডকুমেন্টস এটা ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আমাদের এখানে থাকে হচ্ছে ইউনিট এই দুইটাকে বলা হয় হচ্ছে ইউনিট এটা রেজুলেশন এবং এটা কালো নোট আমাদের এই তিনটা জিনিস সবসময়ের জন্য মাথা থাকতে হবে যে আমরা যখন কাজ করব আমাদের কাজের প্রকার ভেদে আমাদের এই জিনিসগুলোকে চেঞ্জ হয়ে যাবে আর হাইট ওয়াইট এটা সবসময়ের জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চেঞ্জ হতে পারে এটা নির্দিষ্ট কোনো কিছু নাই এখানে যে নিতেই হবে স্ট্যান্ডার্ড কোনো কোয়ালিটি বা স্ট্যান্ডার্ড কোনো রুলস আমাদেরকে এটার জন্য ফলো করতে হয় না হাইট এবং ওয়াইট যে কোনো কিছু হতে পারে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি এটা দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা বাট ইউনিটে আমরা পাবো হচ্ছে সাতটা পিক্সেল ইঞ্চি সেন্টিমিটার মিলিমিটার পয়েন্ট পিক্সা কলম আমরা যারা আপগ্রেড ভার্সন ইউজ করতেছি তাদের এখানে কলমসা থাকবে না তাদের এখানে জাস্ট এই ছয়টা থাকবে পিক্সেল ইঞ্চি সেন্টিমিটার মিলিমিটার পয়েন্ট পিক্সা আচ্ছা এখান থেকে এইগুলো আমাদের কলমসটা দরকার হয় না যার কারণে আমাদের এটা আপগ্রেড যে ভার্সনগুলো আছে কিন্তু সরাই দিচ্ছে আচ্ছা রেজুলেশন রেজুলেশন আমরা নিয়ে কাজ করবো থ্রি হান্ড্রেড এবং সেভেন্টি টু সেভেন্টি সেভেন সরি সেভেন্টি টু থ্রি হান্ড্রেড এবং সেভেন্টি টু রেজুলেশন নিয়ে আমরা সবসময়ের জন্য কাজ করবো সো আমরা যখন কাজ করবো সেভেন্টি টুর জন্য কোনো ডকুমেন্ট যদি সেলেক্ট করবেন সেক্ষেত্রে সেভেন্টি টু নেবো রেজুলেশন এবং যদি কখনো থ্রি হান্ড্রেড দিয়ে নিতে চাই তাহলে থ্রি হান্ড্রেড দিবে এখন আমরা জানবো কীভাবে কখন আমরা ইঞ্চি নেবো পিক্সেল নেবো বা সেন্টিমিটার নেবো এটা কখন নেবো এবং কখন আমরা রেজুলেশন নেবো প্লাস আমরা কালার মোডটা কখন নেবো সো কালার মোড থাকে হচ্ছে পাঁচটা বিট ম্যাট গ্রে স্কেল আর জিবি সি এম আর কে এবং ল্যাব কালার আচ্ছা সো এখান থেকে দেখেন আমাদের দুই টাকা যা লাগে আর জিবি কালার এবং সেম আর কে কালার এবং এখান থেকে আমাদের দুই টাকা যা লাগে পিক্সেল এবং ইঞ্চেস এবং রেজুলেশন আমরা জানলাম দুইটা এর কারণ হচ্ছে আমরা দুইটা মিডিয়া নিয়ে কাজ করি একটা হচ্ছে প্রিন্ট মিডিয়া একটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া আচ্ছা ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলতে আমরা মোবাইল ফোনের স্ক্রিন যেটা বলেই থাকি না মোবাইল ফোন ল্যাপটপ ডেস্কটপ অথবা টিভি যে আমরা ইয়ে দেখতেছি যেটা অ্যাড দেখতেছি বা টিভিতে যে আমরা যে কোনো ধরনের নিউজ দেখি বা ব্রেকিং নিউজের যেই অ্যানিমেশনগুলো এগুলো সমস্ত হচ্ছে প্রিন্ট ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আওতায় এবং প্রিন্ট মিডিয়া হচ্ছে সহজ ভাষায় যে জিনিসটা প্রিন্ট করে আমরা হাতে ধরতে পারি সেটাই হচ্ছে প্রিন্ট মিডিয়া সো আমাদের দুইটা মিডিয়া নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে হচ্ছে প্রিন্ট মিডিয়া একটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া সো আমাদের যখন আমরা ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ে কাজ করবো তখন আমাদের এখানে অবশ্যই পিক্সেলের সাইজ থাকতে হবে পিক্সেল ইউনিট থাকতে হবে এবং রেজুলেশন হতে হবে বাহাত্তর এবং যখন আমরা এবং কালার মোড হতে হবে হচ্ছে আর জিবি কিন্তু আমরা যদি প্রিন্ট প্রিন্ট নিয়ে কাজ করি সেক্ষেত্রে ইঞ্চি এবং এখান থেকে হাইট ওয়াইট যা থাকবে না কারণ রেজুলেশন থাকবে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড এবং এখান থেকে সেম আর কে কালার মোড দেখেন সো আমাদের প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য এই ডকুমেন্ট সেট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জন্য আমাদেরকে এই ডকুমেন্ট সেট করতে হবে এটা সো দেন আমি এখন এখান থেকে এবং আমরা দেখেন এখান থেকে ডিফল্ট কিছু সাইজ পেলে বলাই ফটোশপ ডিফল্ট সাইজ আছে ইউএস পেপার আছে আই মিন এ ফোর সাইজের পেপার বা লেটার সাইজের যে পেপারগুলো সো আমি ইউএস পেপার দিয়ে ওকে দিয়ে দিচ্ছি দেখেন আমাদের একটা ইউএস পেপার সাইজে কিন্তু চলে আসছে সো আমরা চাইলে কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডকুমেন্ট আমরা এখান থেকে সেট করতে পারি আমরা যখন যে সাইজটা চাবো না কেন সেটা হচ্ছে আমরা যেমন এ ফোর সাইজ যদি দিই তাহলে দেখেন এটা ছিল লেটারের সাইজ এটা হচ্ছে এ ফোর সাইজ তো আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডকুমেন্ট কিন্তু সেট করতে পারি সো আজকের মতো এই পর্যন্ত ছিল ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ